नमस्कार मी शनाय शेख दिनमान न्यूजमध्ये तुमचं स्वागत दिनमान न्यूज घेऊन येते तुमच्यासाठी खास पुणे आणि पिंपरीतली बित्तम बातमी सुरुवातीला एक नजर हेडलाईन्सवर भटक्या कुत्र्यांसाठी टॉयलेट बांधण्याची सर्वसाधारण सभेत मागणी पिंपरी चिंचवड शहरात सीसीटीव्ही बसवण्यासाठी महापालिका सरसावली गौतम नवलखा यांच्यावरील कारवाईवरून दिल्ली हायकोर्टाने पुणे पोलिसांना फटकारलं आणि दोन मध्ये धुंद तरुणींनी चक्क पिंपरी पोलीस स्टेशन मध्येच घातला गोंधळ आता बातम्या सविस्तराने पुणे शहर हे देशात राहण्यासाठी सर्वोत्तम शहर असल्याचं नुकतंच जाहीर करण्यात आलंय परंतु याच पुण्यात भटक्या कुत्र्यांनी मात्र पुणेकरांना जेरीस आणले जवळपास दीड लाखाहून अधिक भटकी कुत्री शहरात असून त्यांच्या उच्छादनाने पुणेकर पुरते वय तागलेत त्यामुळे या रस्त्यावरच्या टॉमी टायगर पासून कधी सुटका मिळणार असा प्रश्न नागरिकांना पडलाय भटकी कुत्रे शहरातील सर्वच भागांमध्ये गटागटाने नागरिकांवर हल्ला करत असल्याने महिलांमध्ये तसेच लहान मुलांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे त्याचबरोबर सकाळी मॉर्निंग वॉकसाठी बाहेर पडणाऱ्या नागरिकांनाही या कुत्र्यांचा त्रास सहन करावा लागतोय जॉगिंग करताना अनेकांच्या मागे ही कुत्री लागत असल्याने नागरिकांना व्यायाम करणेही कठीण झाले तसेच ही कुत्री रस्त्यावर कुठेही घाण करत असल्यामुळे रस्त्यावरून चालणं सुद्धा कठीण झालंय त्यामुळे कुत्र्यांसाठी टॉयलेट बांधावी अशी मागणी नंदा लोणकर यांनी केली आहे लहान मुलं शाळेत जात असतात गृहिणी जॉबला जात असतात त्यामुळे सकाळी सकाळी कुत्र्याची त्याच्या मागे जे कुत्रे मागे लागतात ते पाहून अक्षरशः त्याची बिजली बाहेर उडते आज कित्येक सोसायट्यांमध्ये मध्यंतरी आमच्याच भागामध्ये नेताजी नगरमध्ये एका पिसाळलेल्या कुत्र्यांनी चार ते पाच मुलांचा अतिशय गंभीर असा चावा घेतला की त्यांचे पूर्ण चेहरा त्यांचा विद्रुप करून टाकला होता पण याच्यामध्ये आपण पुणे महानगरपालिका काहीच करू शकत नाही कारण केंद्र शासनाचा निर्णय असं म्हटलं जातं इतकी कुत्रे झाले की लोकांना घराच्या बाहेर पडायला सुद्धा घाबरायला लागले वारंवार पेपरला येतं की कुत्र्यांमुळे आज अशा घटना घडल्या प्रत्येक पुण्यामध्ये अक्षर दहशत झालेली आहे कुत्र्यांची जे ते आमच्या आजारावर त्याचं उत्पन्न झाले त्यांच्यात कोणी कामवाले बायका येत नाही कुरियर वाले येत नाही ते म्हणत की आम्हाला ते आम्हाला फोन करतो आणि आम्हाला आमच्या रस्त्यावर घ्यायला चालला काही महिन्यांपूर्वी बानेरमध्ये काही कुत्रीही मृतावस्थेत आढळली होती अशीच घटना हडपसरमध्ये सुद्धा घडली होती याच घटनांचा तपास पोलीस यंत्रणा करत आहे प्रशासन या भटक्या कुत्र्यांच्या संख्येवर नियंत्रण आणण्यात कमी पडत असल्याने नागरिकांना चांगलाच मनस्ताप सहन करावा लागतोय शहरातील काही ठिकाणी सीसीटीव्ही बसवण्यासाठी महापालिका सरसावलीये त्याचबरोबर पिंपरी चिंचवड शहरातील विविध विकास विषयक कामे करण्यासाठी येणाऱ्या सुमारे एकोणीस कोटी एकोणसत्तर लाख बहात्तर हजार रुपयांच्या खर्चात स्थायी समितीच्या बैठकीत आज मान्यता देण्यात आली आहे स्थायी समिती अध्यक्ष ममता गायकवाड सभेच्या अध्यक्षस्थानी होत्या जलशुद्धीकरण केंद्र येथील लेबोरेटरी करता रासायनिक आणि अनुजीव चाचण्या करण्याकरता रसायने पुरवण्यासाठी येणाऱ्या सुमारे तीस लाख ऐंशी हजार रुपयांच्या खर्चास पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाकडनं महापालिकेच्या प्राथमिक शाळेसाठी पाच हजार सदोतीस चौरस मीटरचा भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी सहा कोटी सतरा लाख त्रेपन्न हजार रुपये अधिमूल्य भरण्यास स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे महापालिका परिसरातील क ड ई पंपिंग स्टेशन मधील स्थापत्यविषयक कामे करण्यासाठी येणाऱ्या सुमारे शेहेचाळीस लाख पंच्याण्णव हजार रुपयांच्या खर्चास वाहन दुरुस्ती कार्यशाळा विभागामार्फत मनपाकडील विविध विभागाचे वापरात असलेली सर्व प्रकारची वाहने दुरुस्त करण्यासाठी येणाऱ्या सुमारे एक कोटी पन्नास लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे त्याचबरोबर मोहननगर भागातील चौकात आवश्यक त्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरा बसवण्यासाठीच्या खर्चास स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या संशयातून अटक झालेल्या गौतम नवलाख यांच्यावरील कारवाईवरून दिल्ली हायकोर्टाने पुणे पोलिसांना फटकारले दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सुधा भारद्वाज गौतम नवलखा अरुण फरेरा वॉर्नान गोन्साल्विज आणि वरवरा राव यांना पाच सप्टेंबर पर्यंत नजर कैद्यात ठेवण्याचे निर्देश दिलेत कनिष्ठ न्यायालयात पोलिसांनी मराठीतील कागदपत्रे कशी सादर केली आरोपीला मराठीतून भाषांतर केलेली कागदपत्रे का दिली नाहीत असा सवाल हायकोर्टाने विचारला आहे मानवी हक्क कार्यकर्ते गौतम नवलाखा यांना देखील पुणे पोलिसांनी मंगळवारी दिल्लीतून अटक केली होती नवलाखा यांच्यावर बंदी घातलेल्या संघटनेशी संबंध असल्याचा आरोप आहे नवलाखा यांच्या वतीने दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली असून या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली आहे नवलखा यांच्या अटकेसंदर्भातील कागदपत्रे पुणे पोलिसांनी कनिष्ठ न्यायालयात सादर केली होती ही कागदपत्रे मराठी भाषेतून होती यावरून हायकोर्टाने फटकारला आहे त्यामुळे शिवाजीनगर येथील कोर्टात दाखल केलेल्या अरुण फरेरा वर्नॉन गोन्सवालिस वरवरा राव यांच्यासह सुधा भारद्वाज गौतम नवलखा यांना पाच सप्टेंबर पर्यंत नजरकैदेत ठेवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत यामुळे पुणे पोलिसांची गोची झाली आहे आज कोर्टासमोर या आरोपींना हजर केलं गेलं होतं आरोपींना हजर केलं गेलं होतं तिथं मी आणि देशमुख साहेबांनी आमची बाजू मांडली होती 
संपूर्ण युक्तिवाद झाल्यानंतर असं लक्षात आलं की सुप्रीम कोर्टने त्यांना एका पिटिशनमध्ये त्यांना एका पिटिशनमध्ये नजर केदेमध्ये त्यांच्या घरी ठेवा असे निर्देश झाले आहेत आणि त्याची अंमलबजावणी करा असं साहेबांनी इथं लगेच हुकूम केलेला आहे बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायदा या तपासामध्ये या गुन्ह्याच्या तपासामध्ये अटक करण्यात आलेले आरोपी व प्रतिबंधित संघटना सीपीआय माओवादी संघटन यांच्यामध्ये संबंध दर्शवणारे विविध पुरावे आतापर्यंतच्या तपासामध्ये मिळून आले आहेत तपासादरम्यान त्यांच्यामधील ईमेल्स पत्र त्यांच्यामधील विविध सभांचे ठराव इतिवृत्त इत्यादी भरभक्कम पुरावा उपलब्ध झालेला आहे दोन मद्यधुंद तरुणींनी चक्क पिंपरी चिंचवड पोलीस स्थानकात गोंधळ घालत शिवीगाळ केल्याची घटना समोर आली आहे हा प्रकार काल मध्यरात्री एकच्या सुमारास घडलाय पोलीस स्थानकात गोंधळ घातल्याप्रकरणी दोन तरुणींसह तरुणाला सुद्धा अटक करण्यात आली आहे पिंपरी चिंचवडमधील वाहलेकरवाडी आहेर गार्डन येथील रस्त्यावर दुचाकीवर थांबलेल्या तिघांना गस्त घालत असलेल्या चिंचवड पोलिसांनी विचारणा केली त्यावेळेस त्यांनी पळून जाण्याचा प्रयत्न केला मात्र तिघे जण खाली पल्ले यावेळी पोलिसांना तरुणींनी शिवीगाळ केली त्यांना पोलिसांनी चिंचवड पोलीस स्थानकात आणले असता त्या दोघींचं वर्तन अधिकच धक्कादायक होतं दोन्ही तरुणी नृत्य कलाकार असल्याचं सांगण्यात येत स्मिता बाविसकर प्रिया पाटील आकाश कोरे असं गुन्हा दाखल झालेल्या तरुण आणि तरुणींचं नाव आहे दारूच्या नशे तुम्ही कोण विचारणार आहे का विचारणार आम्ही दारू पिणारच अशा प्रकारची उद्धट उत्तरे त्यांनी पोलिसांना दिली आहेत तिथपर्यंत गेलं मला तुमच्या पैशाने दारू पिया आणि तुमच्या पैशाने दारू पिया पण रस्त्यात थांबू नका आणि रात्री काम चाल तुमची तो तरुण आणि तरुणी पोलिसांशी अरेरावी करत होते हा सर्व गैरप्रकार पोलिसांनी आपल्या मोबाईल मध्ये चित्रित केलाय या प्रकरणी तिघांना चिंचवड पोलिसांनी अटक केली असून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय वस्त्याशाही काही चिंचवड पोलिसांच्या आधी आमचा स्टाफ रात्री पेट्रोलिंग करत असताना वालेकरवाडी नजीक रस्त्यावरती दोन मुली आणखी एक मुलगा असं ॲक्सेस मोपेटेजवर तू मध्येच उभे करून थांबलेले असताना त्यांना ज्यावेळेला पोलीस स्टाफने विचारणा केली त्यावेळेस ते त्यांच्याशी अयोग्य भाषेत अर्वाच्य भाषेत आणखी त्यांच्यावर ते अंगावर जाऊन धावून जायला लागले यामुळं नायट्राऊंड अधिकारी तिथे बोलवण्यात आला नायट्राऊंड लेडी ऑफिसरनी त्यांना परत विचारण्याचा प्रयत्न केला परंतु त्यांचा ॲटिट्यूड काही चेंज झाला त्यांचा आविर्भाव तोच राहिला आणखी त्यांना नाव नाव पत्ता वगैरे विचारतात ते काही सांगत नव्हते म्हणून त्यांना पोल्युशनला गाडीतून आणण्यात आलं योग्य लेडी ऑफ लेडी स्टाफ वगैरे सोबत असल्याकारणाने त्यांना पोल्युशनला घेऊन येणं अगदी सोयीचं झालं पोल्युशनला आल्यानंतर सुद्धा त्यांना त्यांचा जो आयुभव होता तो तोच राहिला त्यांनी परत आणखीन पोलिसांना अर्वाच्य भाषेत भाषा वापरली तर परत आणि अंगावर जाऊ लागले या सगळ्या बाबीमुळं पोलिसांच्या कामात अडथळा निर्माण झाला सरकारी कामात आणि सरकारी कामात अडथळा निर्माण झाल्याकारणाने त्यांच्याविरुद्ध शासकीय कामात अडथळा आणला म्हणून भारतीय दंडविधान प्रमाणे कारवाई करण्यात आलेली आहे त्यांना आज कोर्टात प्रोड्यूस करत आहोत त्याच याचबरोबर संबंधित जे दोन मुली आणखीन मुलगा होता त्यांनी मद्यपान केलेलं आढळून आल्यामुळं त्यांना शासकीय रुग्णालयातून चेक करून घेण्यात आलेलं आहे आणि ती सुद्धा त्या संदर्भात सुद्धा ऍडिशनल जादा कलम लावण्यात आल्या आहेत ती लावण्यात येणार आहे आता वेळ झाली का छोट्याशा विश्रांतीची विश्रांती नंतर तुम्ही पाहत राहा दिनमान न्यूज ज्येष्ठांसाठी ऍडेल डायपर घरपोच आणि योग्य किमतीमध्ये देणारी एकमेव कंपनी डायपर टू होम या कंपनीची ऍडेल डायपर्स पुलोन अंडरवेअर पॅन्ट लायनर्स पॅड्स अंडर पॅड्स क्रीम्स 
क्लीनर्स आणि वाईप्स यासह विविध डायपर ब्रँडचा पुरवठा एकाच छताखाली पुरवणारी कंपनी डायपर टू होम ही सर्व उत्पादने डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट डायपर टू होम डॉट कॉम या संकेतस्थळावर संपर्क साधून अथवा शून्य एक्क्याण्णव अडुसष्ट चौऱ्याऐंशी सहासष्ट पंचावन्न आणि शून्य त्र्याण्णव एकवीस शून्य तीन चौदा चौतीस या नंबरवर संपर्क साधून फ्री होम डिलिव्हरी मिळू शकता डायपर टू होम लहान बाळापासून ते वृद्ध व्यक्तीपर्यंत सर्वांनाच काही ना काही कारणासाठी इंजेक्शन घ्यावी लागतात इंजेक्शन मुळे होणाऱ्या वेदना असह्य होतात पण आता काळजी करू नका कारण एश इंटरनॅशनल ने कुल सेन्स हे पेन नर्बिंग ऍप्लिकेटर बाजारात दाखल केलं आहे या डिवाइस मध्ये इंजेक्शन देण्याच्या भागाला थंडावा देण्याची आणि तो भाग काही क्षणासाठी सुन्न करण्याची क्षमता आहे ज्यामुळे इंजेक्शन देताना वेदना होत नाहीत डायलिसिस रुग्ण केमोथेरपी व्यवस्थापन चेहऱ्यावरील बोटेक्स इंजेक्शन साठी कॉस्मेटिक सर्जरी व डेर्मेटोलॉजी ऍप्थोमोलॉजिस्ट ए एन टी सर्जन जनरल सर्जन यांना स्थानिक रुग्णांना विविध लहान उपचारांसाठी भूल देताना पॅथोलॉजिस्ट द्वारे ब्लड कलेक्शन साठी किंवा रक्तदान शिबिरादरम्यान कुलसेन्सचा प्रभावीपणे वापर केला जातो कुलसेन्स हे पेन नर्बिंग ऍप्लिकेटर बाजारात सर्वत्र उपलब्ध आहे अधिक माहितीसाठी नव्याण्णव पस्तीस तेरा या क्रमांकावर संपर्क साधावा नंबर पुन्हा एकदा आहे का नव्याण्णव तीस नव्वद पस्तीस तेरा खूल सेन्स इट मेक्स परफेक्ट सेन्स टू लूज द सेन्स ऑफ पेन इंडिया से आए भरे भरे दाने वाले सोने जैसे गेहूं से बना पिकॉक आटा ये 100% परसेंट होल वीट से बना चक्की का ताजा आटा है जिसमें मैदे की कोई मिलावट नहीं है इसीलिए आपको मिलता है गेहूं की रोटी का असली स्वाद और मजा निर्माता अल आदिल ट्रेडिंग कंपनी और फ्लोर मिल्स बार दुबई अबुधाबी और शारजा स्मार्ट सिटी प्रत्येक जन स्मार्ट प्रत्येक गोष्टी प्रत्येका हवा है स्मार्टनेस हिज बाब लक्षा घर आम्मी ही स्मार्ट प्रत्येक बारी देते निर्भीटपने ही स्मार्ट वे म्हणून तर सोशल मीडियावर गाठलाय अठरा लाख चौदा हजार चारशे शेहेचाळीस पेक्षा जास्त दिवसचा पल्ला तोही स्मार्ट पुणेकरांचा प्रत्येक बातमीत मिळेल एक अचूकता आणि सत्यता म्हणूनच तर सोशल मीडियावर जिंकतोय हजारो लोकांची म्हणे प्रत्येक बातमीच ठरते प्रभावशाली म्हणूनच होते फॉरवर्ड आणि सुपरफास्ट असाच करणार प्रभाव प्रत्येक क्षेत्रात तुमच्या साथीने पाहत राहा दिनमान न्यूज एक निर्भीड व्यासपीठ विश्रांतीनंतर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आता बातमी आहे आरक्षणासंबंधित धनगर समाजाला आरक्षणाचे आश्वासन देणाऱ्या भाजप सरकारला सत्तेतून पाय उतार करूयात आणि यापुढे मौन धारण करून ठे आंदोलन करूयात अशी भूमिका धनगर आरक्षण अंमलबजावणी समितीचे मुख्य समन्वयक सुरेश कांबळे यांनी आज अहमदनगर जिल्ह्यातील चौंडी या गावी मांडली आहे धनगर जमातीला अनुसूचित जमातीचं जात प्रमाणपत्र मिळावे तसेच चौंडीच्या निरपराधीवर गुन्हे मागे घेण्यात यावे आणि धनगर आरक्षणासाठी आत्महत्या केलेल्या तरुणांच्या कुटुंबियांना मदत देऊन कुटुंबियातील व्यक्तीस शासकीय नोकरी द्यावी ह्याकरिता धनगर आरक्षण अंमलबजावणी समिती महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने भाजप सरकार चले जाव अशी तुळजापूर ते चौंडी पदयात्रा काढण्यात आली होती तिचा आज अहमदनगर जिल्ह्यातील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या चौंडी ह्या जन्मगावी पदयात्रेचा समारोप झाला आणि धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी ह्यापुढे मौन धारण करून ठे आंदोलनाची भूमिका घेतली धनगर आरक्षणासाठी शहीद झालेल्या परमेश्वर घोंगडे आणि योगेश कारके यांच्या कुटुंबाला प्रत्येकी पन्नास पन्नास लाख रुपये देऊन आर्थिक सहाय्य मदत करून तातडीची मदत करावी त्याचबरोबर त्यांच्या कुटुंबातील या कला शासकीय नोकरी समावेश करून घ्यावा अशी मागणी करून आम्ही ही पदयात्रा चालू केली होती काल जे मुख्यमंत्र्यांनी आणि धनगर समाजातल्या त्यांच्या दलालांनी काल एक बैठक लावली होती त्या बैठकीचा आम्ही सर्व धनगर समाज बांधव जाहीर निषेध करतोय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या एकशे पन्नासाव्या जयंतीचं औचित्य साधून लोणी काळभोर येथे दोन ते पाच ऑक्टोबर दरम्यान विज्ञान धर्म आणि तत्वज्ञानावर आधारित जागतिक परिषदेचं आयोजन करण्यात येणार आहे चार दिवस चालणाऱ्या या परिषदेत नऊ सत्रे असून जागतिक स्तरावरील विद्वान नोबेल पारितोषिक विजेते तत्वज्ञ धर्मगुरू कुलगुरू शिक्षण तज्ज्ञ समाजचिंतक तसेच इतर क्षेत्रातील नामवंत तज्ज्ञ वक्ते सहभागी होणार आहेत तसेच या जागतिक विज्ञान धर्म आणि तत्वज्ञान परिषदेच्या उद्घाटनाप्रसंगी जगातील सर्वात मोठ्या घुमटाचा समावेश असलेल्या तत्वज्ञ स्त्री ज्ञानेश्वर विश्वशांती प्रार्थना सभागृह आणि विश्वशांती ग्रंथालय या वास्तूंचा लोकार्पण सोहळा देखील होणार आहे अशी माहिती डॉक्टर मंगेश कराड यांनी दिली आहे दोन ऑक्टोबर ते पाच ऑक्टोबर या दरम्यान राजबाग लोणी काळभोर येथे ही जी वर्ल्ड पार्लमेंट ऑफ सायन्स रिलिजन अँड फिलॉसॉफी ही भरवण्यात येणार आहे याचं मेन जे ऑब्जेक्टिव्ह आहे ह्याचा जो मेन जो मेन जो पर्पज आहे तो असा आहे की शिक्षणाम या शिक्षणामध्ये नवीन प्रकारचं रिलिजन फिलॉसॉफी आणि सायन्स याचं योग्य ते मिश्रण करून नवीन प्रकारची शिक्षण पद्धती समाजापुढे कशी देता येईल 
हा यमागता खरा संकल्प है आन य संकल्पनेत ही हि तीन दिवस की आंतरराष्ट्रीय परिषद अपन भरवे है माजी आमदार वसंत विठोबा थोरात यांचे पहाटे वृद्धापकाळाने निधन झाले वयाच्या सत्याहत्तराव्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतलाय मंडई म्हणजे वसंत थोरात असे समीकरण असलेल्या वसंत थोरात यांचा अखिल मंडई मंडळाच्या वतीने अनेक सामाजिक कामात महत्वाचा वाटा होता युद्ध आणि आपत्कालीन परिस्थितीत लोकांना मदत पाठवण्यात त्यांचा विशेष सहभाग असायचा काँग्रेसचे ते शहर अध्यक्ष होते एकोणीसशे चौऱ्याहत्तर पंच्याहत्तरमध्ये ते महापौर झाले मंडईमध्ये येणाऱ्या शेतकरी आणि गरिबांना किमान दोन घास खाता यावेत या हेतूने महाराष्ट्रात प्रथम एकोणीसशे चौऱ्याहत्तरमध्ये त्यांनी झुमका भाकर केंद्र सुरू केलं तेव्हा त्यांनी महापौर चषक कबड्डी स्पर्धा आयोजित केली होती आणीबाणीनंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत एकोणीसशे सत्याहत्तरला त्यांना लोकसभेची उमेदवारी मिळाली होती एकोणीसशे एक्क्याण्णवमध्ये ते आमदार झाले शिवाजी मराठा सोसायटीचे ते मानद सचिव सुद्धा होते अशा या बहुआयामी व्यक्तिमत्वाचे वृद्धप काळाने आज निधन झाले त्यांनी वयाच्या सत्याहत्तराव्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतलाय दहावीचा निकाल लागून दोन महिने उलटले असताना अद्याप प्रवेश प्रक्रियेतील दिरंगाई आणि किचकट प्रक्रिया अशा अनेक अडचणींचा विद्यार्थ्यांना सामना करावा लागतोय त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झाले याचाच निषेधार्थ भीम छावा संघटनेकडून शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आलंय अकरावीचा निकाल लागून दोन महिने पूर्ण होऊन अनेक विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित आहेत तसेच गुंतागुंतीची प्रवेश प्रक्रियेमुळे विद्यार्थी चिंताग्रस्त झालेत पुन्हा पुन्हा ऑनलाईन अर्ज भरावा लागत असल्यामुळे गरीब विद्यार्थ्यांचा वेळ आणि पैसा व्यर्थ जात असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केलाय पंधरा दिवसाच्या आत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करावी आरक्षणानुसार प्रवेश देण्यात यावेत माहिती केंद्र उभारून विद्यार्थ्यांना प्रवेशासंदर्भात माहिती देण्यात यावी अशी मागणी यावेळी भीम जेव्हा संघटनेकडून करण्यात आली ज्या वंचित राहिलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी बोंबाबोंब आंदोलन घेत आहोत आज दोन महिने पूर्ण होत आहे अकरावीचा निकाल लागून दहावीचा निकाल लागून अद्यापही कमी कमी वीस हजार विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी प्रवेश मिळाला नाही प्रत्येक वेळी विद्यार्थ्यांना प्रत्येक वेळी फॉर्म भरला जातो आणि प्रत्येक वेळी गरीब हा विद्यार्थी असतो प्रत्येक वेळी फॉर्म भरण्यासाठी वेळ व पैसा त्यांच्याकडे उपलब्ध नसतो आणि इथं आल्यानंतर विद्यार्थ्यांची अंत्य मानसिकता अंत्यत खालवलेली आहे गोंधळलेली परिस्थिती आहे अशा परिस्थितीमध्ये विद्यार्थ्यांना ॲडमिशन न मिळाल्यामुळे आत्महत्या करू काय असा प्रश्न त्यांच्यापर्यंत निर्माण झालेला आहे परंतु प्रशासनाच्या वतीने कोणतेही मार्गदर्शन पण माहिती पुस्तिका किंवा माहिती कक्ष उभारलेला नाही महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे घेण्यात आलेल्या दहावीच्या फेरपरीक्षेचा निकाल तेवीस पॉइंट सहासष्ट टक्के लागलाय गेल्या दोन वर्षाच्या तुलनेत यंदा बारावीच्या फेरपरीक्षेप्रमाणेच दहावीच्या निकालात ही घसरण झालीय मार्च मध्ये झालेल्या नियमित परीक्षेतील अनुवितरण विद्यार्थ्यांना आणखीन एक संधी देण्यासाठी आणि श्रेणी सुधारण्यासाठी इच्छुक विद्यार्थ्यांसाठी सतरा जुलै ते दोन ऑगस्ट दरम्यान फेरपरीक्षा घेण्यात आली राज्यातील मंडळाच्या पुणे मुंबई नाशिक अमरावती नागपूर लातूर कोकण औरंगाबाद आणि कोल्हापूर या नऊ मंडळांतर्गत परीक्षेसाठी अर्ज केलेल्या एक विद्यार्थ्यांपैकी एक विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष परीक्षा दिली आहे त्यापैकी अठ्ठावीस विद्यार्थी उत्तीर्ण झालेत फेरपरीक्षेत अमरावती विभागाचा निकाल सर्वाधिक म्हणजे एकतीस सर्वसाधारण सभेत मागणी पिंपरी चिंतवड शहरात सीसीटीव्ही बसवण्यासाठी महापालिका सरसावली गौतम नवलखा यांच्यावरील कारवाईवरून दिल्ली हायकोर्टाने पुणे पोलिसांना फटकारलं आणि दोन मध्ये धुंद तरुणींनी चक्क पिंपरी पोलीस स्टेशन मध्येच घातला गोंधळ याचबरोबरच बातमीपत्र इथे संपलं तुम्ही पाहत राहा दिनमान न्यूज एक निर्भीड व्यासपीठ नमस्कार